ഹായ് എവറി വൺ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ആൾ സോ കുറെ കാലത്തിന് ശേഷമാണ് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത് കുറെ പേരുടെ കമൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു സോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ നെറ്റ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ബൈ സൗമ്യ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് യു ജി സി നെറ്റിന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ബി കോമിനായാലും എം കോമിനായാലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് സാമ്പിളിംഗ് സോ നമുക്ക് എന്താ സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ സോ സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റഡി ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസ് ഡേറ്റ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സാമ്പിൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താണ് ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ സാമ്പിൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സോ സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാമ്പിൾസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഹിയർ സാമ്പിളിംഗ് ദർ ആർ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ആർ ദർ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് പ്രോബബിലിറ്റി ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് നോൺ പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് സോ വളരെ വലിച്ചു നീട്ടുന്നില്ല ഞാൻ വേഗം വേഗം എടുത്തു പോവാണ് സോ ഫസ്റ്റ് നോൺ പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് നോൺ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചാൻസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ സാമ്പിളിംഗ് നടത്തുന്നത് ഓക്കെ സോ ദർ ആർ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രോബബ് നോൺ പ്രോബബിലിറ്റീസ് സോറി ഇവിടെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രോബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ആർ ദർ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് വോളന്ററി സാമ്പിളിംഗ് വോളന്ററി സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് സ്വമേധയാൽ വോളന്ററി മീൻസ് സ്വമേധയാൽ ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹൂ സെൽഫ് സെലക്ട് ഇൻ ടു ദ സർവേ ഇത് എനിക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പറ്റും അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു ടി വി ചാനലില് ഒരു ഒരു ആങ്കർ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കൊറോണയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കൊറോണ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഉണ്ടായ മെന്റൽ പ്രഷർ ആൻഡ് എവറിങ് അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ടോപ്പിക് അതാണ് ടോപ്പിക് എന്ന് വിചാരിക്കുക സോ എന്ത് ചെയ്യും അതിന് അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും സ്വമേധയ ആ നമ്പറിലേക്ക് കോൾ ചെയ്യും ആൻഡ് ദ വിൽ പ്രൊവൈഡ് ദർ ഒപ്പീനിയൻ റൈറ്റ് So that means, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റഡിയിൽ ഇവർ സ്വമേധയാൽ ഞാൻ ആ ഒരു ഒരു സാമ്പിൾ ആയിട്ട് അവർ മാറുകയാണ് അല്ലെ അതാണ് എന്താ വോളന്ററി സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ സെൽഫ് സെലക്ട് ചെയ്യാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റഡിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കില് ഞാനൊരു സാമ്പിൾ ആവണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ സെൽഫ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയാ വോളന്ററി സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് കൺവീനിയൻസ് സാമ്പിളിംഗ് കൺവീനിയൻസ് സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡാണ് കൺവീനിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മടിയന്മാരും മടിച്ചുകളായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വാക്കാണ് കൺവീനിയൻറ്റ് എനിക്ക് കൺവീനിയൻ്റ് ആയത് ഞാൻ കൺവീനിയൻ്റ് ആയത് ചെയ്തു അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് ഏറ്റവും കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതാണ് കൺവീനിയൻ സാമ്പിളിംഗ് ഇവിടെ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാമ്പിൾ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു ആർ ഈസി ടു റീച്ച് അതായത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉള്ള സാമ്പിൾസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഒരുപാട് റിസ്ക് ഒന്നും എടുക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നവരല്ല അപ്പൊ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എവിടെ നിന്നൊക്കെ സാമ്പിൾസ് കിട്ടും അതിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്താ കൺവീനിയൻ സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ജഡ്ജ്മെന്റ് ഓർ പെർപ്പേസീവ് ഓർ ഡെലിബറേറ്റ് സാമ്പിളിംഗ് ഈ മൂന്നെണ്ണം ഒന്നാണ് ജഡ്ജ്മെന്റ് പെർപ്പേസീവ് ഡെലിബറേറ്റ് അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെലിബറേറ്റ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് സാമ്പിൾസ് ബൈ എ ജഡ്ജ് ഇത് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് കൺവീനിയൻ സാമ്പിൾ പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ജഡ്ജ് അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ചർ എന്ത് ചെയ്യാണ് സ്വമേധയാൽ ഡെലിബറേറ്റ് ആയിട്ട് മനഃപൂർവ്വം എന്ത് ചെയ്യാണ് അതിലെ കുറച്ച് സാമ്പിൾസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് പറയുക സെലക്ട് ചെയ
സീക്വൻഷ്യൽ സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ഹൈപ്പോസിസ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് അതായത് നമ്മൾ റിസർച്ച് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സിംഗിൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഒബ്ജക്ട്സിനെ സബ് സോറി സബ്ജക്ട്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റഡി ചെയ്യും അതിനെ എന്നിട്ട് അതിന് റിസൾട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ആവശ്യം എത്ര ഗ്രൂപ്പ് വേണോ അതിനനുസരിച്ച് അതിൽ എന്ത് ചെയ്യും സെലക്ട് ചെയ്യും അനലൈസ് ചെയ്യും അനലൈസ് റിസൾട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യും ഇതിനെയാണ് എന്ത് പറയാ സീക്വൻഷ്യൽ സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ് പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്താണ് ചാൻസ് ചാൻസ് പ്രോബബിലിറ്റി മീൻസ് ചാൻസ് അതായത് ഒരു പോപ്പുലേഷനിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സിനും സാമ്പിളിൽ സെലക്ട് ആവാനുള്ള ചാൻസ് അവിടെ ഉണ്ട് ശരിയല്ലേ അതാണ് പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ ദ എലമെന്റ്സ് ഇൻ ദി പോപ്പുലേഷൻ ഹാസ് എൻ ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഓർ ചാൻസ് ഓഫ് ബീങ് സെലക്ടഡ് ഇൻ ദി സാമ്പിളിംഗ് ഇൻ ദി സാമ്പിൾ ഓക്കെ ആൻഡ് ദർ ആർ ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ് ആർ ദർ ഫസ്റ്റ് വൺ സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ഓൾ സാമ്പിൾസ് ഷുഡ് ഹാവ് ദ ഈക്വൽ ചാൻസ് ഓഫ് ബീങ് സെലക്ടഡ് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് അതിന് നമുക്ക് ഇഷ്ടം നമ്മൾ കുറച്ചെണ്ണം എടുക്കും റാൻഡംലി നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കും ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ഒരു കണ്ടീഷനോ ബേസ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ റാൻഡംലി കുറച്ചെണ്ണത്തിന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനെയാണെന്ന് പറയാം സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്ട്രാറ്റിസ്ഫൈഡ് സാമ്പിളിംഗ് സ്ട്രാറ്റിസ്ഫൈഡ് സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ പോപ്പുലേഷനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ആദ്യം സം ബേസിക് ഫീച്ചേഴ്സ് കൊണ്ട് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പോപ്പുലേഷനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് എന്നിട്ട് ഓരോ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് സാമ്പിൾസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പോപ്പുലേഷനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഗ്രൂപ്പ് ആക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്താ സ്ട്രാറ്റ എന്നിട്ട് ഈച്ച് സ്ട്രാറ്റയിൽ നിന്നും നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ച് സാമ്പിൾസ് എടുക്കുന്നതിനെയാണ് എന്താ പറയാ സ്ട്രാറ്റിസ്ഫൈഡ് സാമ്പിളിംഗ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിംഗ് ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം സ്ട്രാറ്റിസ്ഫൈഡ് സാമ്പിളിംഗ് പോലെയാണ് പക്ഷെ കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നേരെ അതേപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് പോപ്പുലേഷൻ ഇസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ഗ്രൂപ്പ്സ് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും സ്ട്രാറ്റിസ്ഫൈഡ് സാമ്പിളിംഗ് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ പോപ്പുലേഷനെ ഗ്രൂപ്പ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ആ ഗ്രൂപ്പിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഓക്കെ സ്ട്രാറ്റിസ്ഫൈഡ് സാമ്പിളിംഗ് അതിനെ പറയുന്ന പേര് സ്ട്രാറ്റ ഇവിടെ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ദെൻ യൂസിംഗ് സിമ്പിൾ ആൻഡ് മെത്തേഡ് സെലക്ടിംഗ് വൺ ക്ലസ്റ്റർ ഫ്രം ദാറ്റ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് സെലക്ടിംഗ് ഓൾ ദ സാമ്പിൾസ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് സിമ്പിൾ റാൻഡം മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ജസ്റ്റ് റാൻഡംലി നമ്മൾ കുറച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യാന്നാണ് അർത്ഥം സോ സിമ്പിൾ റാൻഡം മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കുറെ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ ക്ലസ്റ്റേഴ്സിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലസ്റ്ററിനെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ റാൻഡം മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ സാമ്പിൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ക്ലസ്റ്ററിൽ നിന്ന് മാത്രമായിരിക്കും സ്റ്റാറ്റിസ്ഫൈഡ് സാമ്പിളിംഗിൽ അങ്ങനെയല്ല എന്താണ് ഫുൾ പോപ്പുലേഷനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഗ്രൂപ്പ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് സാമ്പിൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഗ്രൂപ്പ് എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാമ്പിൾസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അതല്ല ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലസ്റ്ററിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ സാമ്പിൾസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ക്ലസ്റ്ററിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് അതാണ് ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിംഗ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് മൾട്ടി സ്റ്റേജ് സാമ്പിളിംഗ് മൾട്ടി സ്റ്റേജ് സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഓൾ ദ സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ഇസ് യൂസ്ഡ് അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ആർ ദർ ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിംഗ് ഉണ്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്ഫൈഡ് സാമ്പിളിംഗ് ഉണ്ട് സാമ്പിളിംഗ് ഉണ്ട് ഈ എല്ലാ സാമ്പിളിംഗ്സും യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു സാമ്പിളിംഗ് നടത്തുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയാ മൾട്ടി സ്റ്റേജ് മൾട്ടി സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഓൾ ദ സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ്സ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞ റിസർച്ച് ക്രിയേറ്റ്സ് എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് എവറി മെമ്പർ ഓഫ് ദി പോപ്പുലേഷൻ ഫ്രം ദി ലിസ്റ്റ് ഹി
സോ ഇത്രയും ആണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സാമ്പിളിങ്സിൽ വരുന്നത് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് ആയിക്കോട്ടെ നെഗറ്റീവ് ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങളുടെ കമൻസ് എന്തായാലും കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക ആൻഡ് എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക് യു